Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Elena Cuisin. Astăzi voi pregăti supă de găluște. Ingredientele pentru această rețetă sunt un pui, 3 morcovi, 2 rădăcine de pătrunjel, o jumătate de țelină, o ceapă, sare, piper, gris și ouă. Ouăle le-am cântărit, sunt 137 de grame și tot atâta gris voi folosi. 137 de grame de gris. Într-o oală am pus 4 litri de apă rece în care voi pune puiul. Și îl voi lăsa să fiarbă. Legumele nu le voi pune odată cu puiul până când nu voi scuma spuma deasupra atâta cât este necesar. Spuma s-a format, o voi îndepărta cu o paletă. Și în acest moment voi pune legumele. Sarea și piperul. Și le voi lăsa să fiarbă. Legumele și carnea sunt aproape fierte, mai durează în jur de 15 sau 20 de minute, până atunci mă voi ocupa de găluște. Voi pune ouăle. Praful de sare. Le voi bate foarte bine. Dar voi pune din gris. Eu nu voi folosi nici praf de cop, nici ulei, dar numai cu ouă și cu gris vor ieși foarte pufoase. După cum v-am spus și la începutul videoului, eu am cântărit ouăle, amândouă a avut 137 de grame și am folosit și folosesc de fapt tot 137 de grame de gris. Compoziția a început să se îngroașe. Voi pune și restul de gris. Voi lăsa compoziția deoparte pentru 10-15 minute, după care voi reveni. Legumele și carnea au fiert, le voi scoate. În acest pui îl voi pune la cuptor, îl voi face cu cartofi și cu legume. Și așa voi avea două feluri de mâncare. Voi strecura supa, voi spăla oala și voi reveni. Am revenit. Acum vom pune găluștele în supă. Mai întâi cu o linguriță voi muia în supă. Supa trebuie să fiarbă în timpul în care noi punem găluștele. le lăsăm până se scufundă. Dacă doriți, puteți prima dată să le puneți, să le fierbeți în apă și după aceea să le puneți pe un prosop de bucătărie. Dar eu le pun direct în supă.
trebuie să le lăsați până când ele cad singure de pe lingură. În timpul fierberii, ele își vor dubla volumul. Acum le voi lăsa să fiarbă pentru 5 minute, după care revin. După cele 5 minute voi lua capacul și voi pune apă rece peste. Și le voi lăsa din nou la fier pentru 10 minute. După cele 10 minute voi pune din nou apă rece. Și voi lăsa din nou să fiarbă pentru 5 minute. Supa de găluște este gata. Observați că găluștele și-au dublat volumul și ele s-au lăsat la fundul oalei. Asta dă dovadă că ele sunt gata și sunt fierte. În momentul acesta voi opri focul și voi lăsa pentru 5 minute, după care voi reveni. Dragii mei, supa de găluște este gata. Sper să vă placă rețeta. Sper din suflet să o încercați și voi. Iar dacă vă plac rețetele noastre, vă rog să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Elena Puisi. Vă doresc o zi bună!